আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সন্ত্রাসীদের কাছে অস্ত্র এসেছে মিয়ানমার থেকে জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা সরকারের ভুল পররাষ্ট্র নীতির কুফল অভিযোগ বিএনপির ঈদ যাত্রায় গাড়ির চাপ থাকলেও যানজট থাকবে না বললেন ওবায়দুল কাদের বাসে ট্রেনে যাত্রীদের স্বস্তির যাত্রা লঞ্চে যাত্রী সংকট সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্ধারণ করা হোক বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ বলছেন বিশ্লেষকরা এবং পবিত্র লাইলাতুল কাদর রাজ রাত জেগে ইবাদত বান্দে গীতে মুশগুল থাকবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে সন্ত্রাসী সংগঠন কেএনএফ কে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে জানিয়ে তাদের নির্মূল করতে সরকার বদ্ধ পরিকর বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় তিনি আরও জানান আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যে পাহাড়ে যৌথভাবে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে এছাড়া সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে আটক এম ভি আব্দুল্লার নাবিকদের মুক্ত করতে আলোচনার পাশাপাশি জিম্মি জাহাজের আশপাশে বিদেশি জাহাজও প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে ব্যাংক ম্যানেজারকে মুক্ত করা হয়েছে এবং সরকার তাদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধ করতে তাদের সাথে আশেপাশের সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ আছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে যারা ঘটিয়েছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে এসছে বলে জানা গেছে সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে সারাছে অভিযান শুরু হয়েছে এবং তাদেরকে নির্মূল করতে আমরা বদ্ধ পরিকর পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা সরকারের ভুল পররাষ্ট্র নীতির কুফর বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয়েই সন্ত্রাসী সংগঠন কুকি চীন বা কেএনএফ বেপরোয়া হয়ে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে নয়পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন সরকারের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ এখন প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধ করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে রিজভি আরও বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা বিরোধী দল দমনে ব্যস্ত অন্যদিকে গোটা পাহাড়ি অঞ্চল এখন অরক্ষিত সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিলম্বে সীমান্ত জুড়ে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি জানান বিএনপির এই মুখপাত্র এই সশস্ত্র গোষ্ঠী পাহাড়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় বেড়ে উঠলেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কুকিচিনের পরিবর্তে পাহাড়ে তথাকথিত জঙ্গি ধরার নাটক করেছে এই কুকিচিনকে ব্যবহার করে নিজেদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে সরকার বর্তমান দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপদে ফেলে দিয়েছে বান্দরবনের ভয়াবহ ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন কিংবা একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা বিজেপির উপর নির্ভরশীল না থেকে অবিলম্বে এই মুহূর্তে দেশের সীমান্ত জুড়ে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন এখন সময়ের দাবি ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা ভোগান্তিহীন ভাবেই বাড়ি ফিরছেন যাত্রীরা কমলপুর স্টেশনে উপচে পড়া ভিন নেই কয়েকটি ট্রেন বাদে বেশিরভাগই নির্ধারিত সময়ই ছেড়ে গেছে এদিকে সড়ক পথেও যানবাহনের তেমন কোনো চাপ নেই আরো জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে গ্রামের বাড়ির পথে লাখো মানুষ পরিবার প্রিয়জনের কাছে গেলেই পূর্ণতা পায় ঈদ আনন্দ তাই আগে ভাগেই বাড়ি ফিরছেন অনেকে রাজধানীর বাস টার্মিনাল ও রেলওয়ে স্টেশনে দেখা যায় যাত্রীদের নেই উপচে পড়া ভিড় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুই দিনে অনেকেই বাড়ি ফেরায় শনিবার চাপ অনেকটাই কম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধূমকেতু এক্সপ্রেস এগারো সিন্দুর তিস্তা চট্টগ্রাম মহানগর ছাড়া অন্য সব ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছেড়েছে অনেক বেশি মজার পরিবারের সাথে ঈদ করা ফ্যামিলির সবাই মানে গ্রামে থাকে আর গ্রামে সবার সাথে ঈদ করতে তো এটা ভালোই লাগবে গ্রামে ঈদটা আসলে বাবা মার সঙ্গে অনেক ভালোই লাগে আর মানে বাবা মাকে ছেড়ে শহরে থাকাটা অনেক কষ্ট অনেকেই আছে ম্যাচে যাবে না আমরা গ্রামে যাচ্ছি বাবা মা ভাই বোনের সাথে মজা করে ঈদ করব। 
সময়সীমা ঠিক রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান রেলওয়ে ডিজি ট্রেনের সংখ্যা বাড়ছে আপনার যাত্রী বাড়ছে এগুলো সব আমরা আগে অভিজ্ঞতা থেকে বিবেচনা নিয়ে যাতে না বাড়ে এবং সহনীয় পর্যায়ে থাকে বা ট্রেনগুলো মোটামুটিভাবে আমরা রাইট টাইম চালাবার চেষ্টা করি আশা করতে যে এটা চালানো সম্ভব হবে এদিকে বাস টার্মিনালে সকালে যাত্রীর চাপ থাকলেও দুপুরে চাপ ছিল অনেকটাই কম সকালে মোটামুটি যাত্রীর চাপ ছিল মোটামুটি ভালোই ছিল কিন্তু এখন ওই রকম আর যাত্রীর চাপ নাই আসলে ইচ্ছা না আমাদের যে বয়স এখন আর ঈদ আনন্দ আমাদের নাই এখন তো বাচ্চাদের আনন্দ বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদেরকে যাওয়া আর কি ওদের ভালো লাগে দেশে যাইতে ঈদ করতে আমি যাব ঘুরব মজা করব আগামী আট তারিখ থেকে যাত্রীদের চাপ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং বাস মালিক শ্রমিকরা ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে ঋত যাত্রায় গাড়ির চাপ আছে তবে যানজট থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের সাসেকচু প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা হাটিকুমরুল ও রংপুর মহাসড়কে সাতটি ওভারপাস এবং একটি সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন দেশের উত্তরাঞ্চলের এসব প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালে যুক্ত হন তিনি একই সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের টোল প্লাজার সকল লেনে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন ইটিসি কার্যক্রম চালু সহ মেঘনা সেতু টোল প্লাজা টু এর উদ্বোধন করেন সেতুমন্ত্রী জনসাধারণ যাতে স্বস্তিতে ঈদ যাত্রা উপভোগ ঈদের আগে সদরঘাটে যাত্রীদের চির চেনা সেই চাপ নেই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার জন্য লঞ্চের টিকিট কেনার ব্যস্ততাও নেই লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীর দেখা না পেয়ে বেশ হতাশ লঞ্চ সংশ্লিষ্টরা তবে স্বস্তিতে আছেন নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীরা তারা বলছেন ঈদের সময় আগের মতো অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হচ্ছে না ভোগান্তি ছাড়াই চলাচল করতে পারছেন তারা এই মুহূর্তে সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালে আছেন আমাদের সহকর্মী সফিউল আলম সুজন তিনি জানাচ্ছেন সদরঘাট থেকে ঈদ যাত্রার সবশেষ পরিস্থিতি সুজন ঈদের আগে লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের চাপ কেমন দেখছেন মৌ ঈদের আর কয়েকদিন বাকি কিন্তু এই যে সদরঘাটে যে চিরচেনা রূপ সেই রূপ বা আমরা যেটাকে বলি যে সদরঘাটে যে চাপ যাত্রীদের সেই চাপ কিন্তু আসলে নেই আপনাকে যদি দেখাতে চাই এই মুহূর্তে যে সময় আসলে বলা হয় এই এখানে যাত্রীদের এতই চাপ থাকে অন্যান্য সময় বা অন্যান্য বছরগুলোতে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে তেমন চাপ নেই এখানে যাত্রীরা আসছে অনেক স্বাচ্ছন্দে তারা কিন্তু চলাফেরা করছে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা নেই সুন্দর করে সদরঘাটে আসছে যদিও সদরঘাটে আসার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকখানে হচ্ছে দখল পোয়াতে হচ্ছে যানজটের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই যানজট পুয়ে যখন এই সদরঘাটে আসছে তখন কিন্তু আসলে সেখানে যে চিরচেনা যে যাত্রীদের চাপ সেইখানে নেই যাদের কাছে আমরা লঞ্চ যাত্রীদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলতে অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্য তারা আসলে লঞ্চে উঠতে পারছে আগে যে সব ধরনের ভোগান্তি পোয়াতে হতো সেই ধরনের ভোগান্তি কিন্তু তারা পোহাতে পারছে পোহাতে হচ্ছে না এবং যারা জ লঞ্চ মালিক সংশ্লিষ্ট আছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছে যে যাত্রীর চাপ যদি এই রকম ঈদের সময় যদি কমে যায় দিন দিন তারা ভবিষ্যতে শঙ্কায় আছে এবং আশঙ্কায় আছে যে তারা ভবিষ্যতে আসলে এই লঞ্চ চলাচলের এই যে জনপ্রিয় রুট সে একটা কতখানি রাখতে পারবে যাত্রীরা একটা কথা এক যাত্রীরা একটা কথা নিশ্চিত করেছে যে এখন তারা স্বাচ্ছন্দে যেতে পারছে কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়া যদিও আসলে পদ্মা সেতুতে আসলে ওই রকমভাবে দ্রুত যায় কিন্তু স্বাচ্ছন্দে আরামে যাওয়ার জন্য কিন্তু লঞ্চই তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেছে নিচ্ছে অনেকেই সুজন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে ঈদ যাত্রার খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সফিল আলম সুজন চলে যাচ্ছি পরের খবরে 
ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে নিজস্ব আইনের মাধ্যমেই বুয়েট কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি আক্তারুজ্জামান রাজধানীর এফডিসিতে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি বলেন ছাত্র রাজনীতিতে খুনোখুনি বা হানাহানির কোনো স্থান নেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটের মাধ্যমে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আরো জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু ছাত্র রাজনীতি থাকবে না সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমন দাবিতে কয়েকদিন ধরে উত্তাল বুয়েট ক্যাম্পাস উচ্চ আদালত সেখানে ছাত্র রাজনীতি চলতে বাধা নেই বলে রুল দেওয়ার পর প্রয়োজনে আইন সংস্কার করে বুয়েটকে রাজনীতি মুক্ত রাখার দাবি তাদের এমন প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এই সংসদে এই প্রস্তাবটি যেন গৃহীত না হয় এই প্রস্তাবটি যেন এই সংসদে গৃহীত হয় এতে ডাকসুর সাবেক ভিপি আক্তারুজ্জামান বলেন ছাত্র রাজনীতি চলবে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বুয়েটের নিজস্ব আইনি যথেষ্ট এ সময় গণতান্ত্রিক পন্থায় ছাত্রদের মতামত নিয়ে সেখানে ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বুয়েট কর্তৃপক্ষকে আদালতের কাছে উপস্থাপন করবার জন্য ছাত্রদের মতামত উপস্থাপন করবার জন্য প্রয়োজনে তারা শিক্ষার্থীদেরকে সকলকে একত্রিত করে একটা ভোটাভুটির আয়োজন করতে পারে কোন পক্ষ বেশি ভোট দিয়েছে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে না ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে সেই ভোটের চিত্রটি আদালতে তুলে ধরে তারা আদালতকে জানাতে পারে বুয়েট এটা তাদের নিজস্ব অধ্যাদেশ বলে তারা তাদের মতো করে তারা রচনা করেছেন কাজী আমার মনে হয় যে বুয়েট ওনাদের ডেমোক্রেসি ওনাদের ডিসিপ্লিন ওনাদের একাডেমিক ওনাদের সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার আছে অনুষ্ঠানে বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতির ধরন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান আর ছাত্র রাজনীতি এখন আদর্শচ্যুত মন্তব্য করে ডাকসুর সাবেক ভিপি বলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চা হওয়া উচিত সংগঠনগুলোর ইশতেহার এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে একটা পৃথিবীর মধ্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে আজকে ছাত্র সংগঠনগুলির সেইটা দরকার তাদের ম্যানিফেস্টো তাদের গঠনতন্ত্র তাদের অধ্যাপনা এই স্লোগানগুলি নিয়ে ছাত্র রাজনীতি করলে এই খুনাখুনি করার কোনো সময় সুযোগ পাবে না সামনের দিকে কাজেই আমি মনে করি সেই দিকেই যাওয়া উচিত ছাত্র রাজনীতি বলতে কি টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি ধর্ষণ লুণ্ঠন এগুলি হবে নাকি ছাত্র রাজনীতি বলতে আমরা আমাদের কেবিনেটের মধ্যে যোগ্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে আমাদের ছাত্রদের যে দাবি দেওয়া জন্য তাকে নির্বাচন করে আমরা সেখানে ছাত্র নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আমরা কাজ করব শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দলের এজেন্ডার হাতিয়ার হিসাবে আমরা আর মানতে চাই না রেজুর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির যে সংসদ তৈরি হয় সেই সংসদের পরিবর্তে কোনো শিক্ষার্থী যাতে এককভাবে কোনো দলীয় রাজনীতিকভাবে এই ছাত্র সংসদে নির্বাচন না করে ব্যক্তি পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কেবিনেট অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশকে হারিয়ে প্রাইমেশিয়া ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকরা বিজয়ী হয় ইন্দাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা আজ পবিত্র লাইলাতুল কাদের এর অর্থ মর্যাদার রাত বা সৌভাগ্যের রজনী এটি আমাদের দেশে সবই কাদর নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত এই রাত মুসলিম উম্মার কাছে অত্যন্ত মহিমান্বিত পবিত্র রমজান মাসের লাইলাতুল কদরের রাতেই নাজিল হয়েছিল পবিত্র কোরআন মসজিদ কোরআনে বর্ণিত আছে এই রাত এত ফজিলতপূর্ণ যে এক হাজার মাস ইবাদতের চেয়েও লালাতুল কদরের রাতের ইবাদত অনেক বেশি সোয়াবের নিজেদের আত্মশুদ্ধি লাভের আশায় মাগরিবের নামাজের পর থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মসজিদে অবস্থান করছেন দর্শক এই মুহূর্তে জাতীয় মসজিদ বাতুল মোকারমে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মাজারুল হক মুহাজির আমরা এখন সরাসরি যুক্ত হব তার সাথে মুহাজির মুহাজির বাতুল মোকার মসজিদে সবে কদর উপলক্ষে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি আর মুসল্লিদের ভিড় কেমন দেখছেন মৌ আপনি জানেন যে সবে কদর কিংবা লাইলাতুল কদরকে বলা হয় ভাগ্য রজনীর রাত এই রাতে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সারা রাত ইবাদত বন্দিগিতে মশগুল থাকেন এই মুহূর্তে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আমি অবস্থান করছি জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে আপনি যেমনটা জানতে চেয়েছেন যে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অবস্থান কেমন যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই মাগরিবের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইফতার শেষে অনেকেই কিন্তু শুধুমাত্র এই সবে কদরকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছেন মসজিদে যে বয়ান হওয়ার কথা রয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বেশ কিছু আয়োজন রয়েছে বাইতুল বাইতুল মোকারমে এবং একই সাথে যে আজ যে বিশেষ আয়োজন সবচেয়ে বেশি যেটাকে জোর দেওয়া হচ্ছে আজকে খতমে তারাবির বিষয়টা কিন্তু রয়েছে এই খতমে তারাবিকে কেন্দ্র করে দেশের নানা দেশের সব মসজিদেই কিন্তু আজ এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা হবে সেটাকে কেন্দ্র করেই আজ খতমে তারাবিতে 
অনেকে আগে ভাগে মসজিদে ছুটে আসছেন যেন জায়গা পাওয়া যায় আমরা অনেকের সঙ্গে এসে কথা বলেছি যে মাগরিবের নামাজের পরে কেউ কিন্তু আসলে মসজিদ থেকে যাচ্ছেন না অনেকেই মসজিদে রয়ে গেছেন শুধুমাত্র আগে ভাগে যেন জায়গা পাওয়া যায় হুজুরকে যেন কাজ থেকে দেখা যায় এমন একটা এমন একটা বিষয়ে কিন্তু সবাই এখানে রয়েছেন তবে আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে এই সবে কদরকে নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলেন যে আজ সবে কদর যেভাবে আমরা বলছি সেটাকে ইসলামিক স্কলাররা বলছেন যে যে কোনো বেজোর রাত্রিতে রমজানের যে বেজোর রাত্রি আছে সেই বেজোর রাত্রিতেই সবে কদর অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং জোর দিয়ে বলছেন যে আগামী উনত্রিশ যে রোজা আছে সেই রোজাতে হতে পারে তাই মো আপনাকে বলতে চাই যে যেহেতু তারাবি নামাজ বাকি রয়েছে সেই তারাবি নামাজের পরে আরও মূল আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে আইদুল মকরমের জাতীয় ক্ষতির যিনি আছেন তিনি আমাদেরকে পরবর্তী আপডেট জানাবেন যিনি পরবর্তীতে আসবেন তিনি আমাদেরকে পরবর্তী সংবাদে সব জানিয়ে দেবেন মৌ মহাজি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বাইতুল মোকারম জামে মসজিদ থেকে সবে কদরের রাতের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মহাজিদ চলে যাচ্ছি পরের খবরে পায়রা সমুদ্র বন্দর ক্রমেই বদলে দিচ্ছে দেশের দক্ষিণ জনপদ পটুয়াখালীর এই মেগা প্রকল্প ঘিরে গ্রাম পরিণত হচ্ছে শহরে অন্তত দু কোটি মানুষ যুক্ত হচ্ছেন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নির্মাণ হতে চলেছে বিমানবন্দর অর্থনৈতিক অঞ্চল সার সিমেন্ট ওষুধ সহ বিভিন্ন ধরনের কয়েকশো শিল্প কারখানা যোগাযোগ সুবিধা দিতে এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে চার ও ছয় লেনের মহাসড়ক ওই এলাকা ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব ছবি তুলেছেন আশিক এম রাসেল আর বছর দুয়েক পর ঠিক এরকমই হবে কলাপাড়ার পায়রা সমুদ্র বন্দর শুরু হয়েছিল দুই হাজার সালে তখনও স্থানীয় কেউ জানতেন না উপকূলের পতিত এই জলাভূমি এমন জৌলুসের শহর হয়ে উঠবে একযুগে যে আমাদের অনেক স্টেক হোল্ডার এই এই পোর্টের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে অনেক অ্যাওয়ার না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের অনুশাসন অনুযায়ী আমাদের যে টোয়েন্টি পারসেন্ট যে ফুড গ্রেইন সার এই জাতীয় খাবার যদি এই পোর্টে আমরা আনতে পারি এই পোর্টের কর্মক্ষমতা এবং আমাদের রেভিনিউ আর্নিং আরও অনেক অংশ বৃদ্ধি পাবে পায়রা এখন হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্র বন্দর বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজগুলো যাতে নির্বিঘ্নে এই বন্দরে ভিততে পারে তার সব রকমই আয়োজন রাখা হয়েছে এখানে বন্দরটি তৈরি করতে গিয়ে স্থানীয় কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার জন্য হয়েছে চমৎকার বন্দোবস্ত অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে নতুন তৈরি শহরে কলাপাড়ার লালুয়া ও লন্দা ইউনিয়নে অন্তত সাতটি গ্রাম বদলে এখন হয়েছে এমন শহর তিন বেড দুই টয়লেট কিচেন ড্রয়িং বাগান সহ আধুনিক বাড়ি পে জীবনধারাই বদলে গেছে উপকূলীয় মানুষজনদের তবে এই পরিবর্তনে অভিযোগ আছে পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাসিন্দাদের আগে অনেকে মাছ ধরতেন চাষ করতেন এখন কোন কাজই নেই তাদের হাতে জীবিকা চালাতে অনেকে পড়েছেন অর্থ কষ্টে তবে পায়রা বন্দর পুরোদমে চালু হলে এর বিভিন্ন শাখায় লাখো মানুষের নিশ্চিত কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা দক্ষিণাঞ্চলের সমৃদ্ধ এই পায়রা বন্দর ঘিরে যে পরিবর্তন এসছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মানুষের জীবনমান হাজারো মানুষকে এভাবে বদলে দিয়েছে এই প্রকল্প কিন্তু তারপরেও যেন কোনো না কোনো জায়গায় অস্বস্তি রয়ে গেছে অনেকেই বলছেন এই এলাকার জীবনমান পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কর্মসংস্থান বা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প যে ব্যবস্থা তাই পুরোপুরি করা হয়নি তাই অনেকেই পাকা বাড়ি পাকা ঘর কিংবা উন্নত জীবন সুবিধা পেয়েও উন্নত জীবনের সন্ধান পাননি গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা মহল্লাপাড়া পটুখালী এবার বিকাশ ঈদ কেনাকাটার সংবাদ ঈদকে কেন্দ্র করে রাজধানীর শপিং মলগুলোতে কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতারা ঈদ কেনাকাটায় বিল পেমেন্টে বিভিন্ন অফার দিচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠান বিকাশ যার মাধ্যমে ক্রেতারা সাশ্রয়ী দামে পণ্য কিনতে পারছেন আরও জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ঈদুল ফিতরের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন 
তাই তো উৎসবে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে কেনাকাটায় ব্যস্ত নগরবাসী এই ঈদে ট্রেন্ডস নিয়ে এসেছে ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি কুর্তা কামিজ শার্ট টি শার্ট সহ নানান বাহারি পোশাক আর এই প্রতিষ্ঠান থেকে কেনাকাটায় বিকাশে বিল পেমেন্টে গ্রাহকরা পাচ্ছেন ক্যাশব্যাক সুবিধা আমরা বিভিন্ন হচ্ছে ফেব্রিক ইউজ করে করছি যেমন হচ্ছে আমাদের শামু সিল্ক থেকে শুরু করে সিল্ক ব্ল্যান্ড যেগুলো হয় ইভেন হচ্ছে আমরা সমস্ত কাস্টমার থেকে শুরু করে তাদের যে রকম এক্সপেকটেশন অনুযায়ী প্রাইস রেঞ্জ কোয়ালিটি ইনসিওর করে কাস্টমার যাতে সাধ্যের ভেতরে সর্বোচ্চ যে প্রোডাক্টগুলি পায় সেগুলিকেই হচ্ছে আমরা প্রমোট করে আমরা কাস্টমারকে দিচ্ছি বিকাশ পেমেন্টের সুবিধা হচ্ছে এক হাজার টাকা পার্চেস করলে একশো টাকা ক্যাশব্যাক পাবে সে একটা পুরো ক্যাম্পিংয়ে পাঁচশো টাকা হচ্ছে ক্যাশব্যাক পাবে राष्ट्र क्षमत गेशर गणतंत्र स्वाधीनता सार्वभौमत धूलिसत हो मंत्य कर आवामी लीग साधारण सम्पादक कबायदुल कलें निवाचन बांचाल करते ना पे तरह दिशे हारा राजधानी मतिझिले टीएन टी मठे যুবলীগের উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন আন্দোলন সংগ্রাম এবং ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে শক্তিহীন বিএনপির মুখে এখন বিষ ছাড়া আর কিছু নেই বলেও জানান ওবাদুল কাদের এতে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল জনসমর্থনহীন দখলদার সরকারের নানা ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন সত্ত্বেও দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর লেডিস ক্লাবে মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি এ দাবি করে বলেন জাতিকে রক্ষা করতে যে কোনো মূল্যে আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় করতে হবে দেশে স্বনামধন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান ওয়াল্টনের দেশব্যাপী চলমান ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন টোয়েন্টি এ এবার ফ্রিজ কিনে মিলেনিয়ার হলেন রাজশাহীর মাদ্রাসা শিক্ষক আমিনুল ইসলাম নগদ দশ লাখ টাকা পেলেন তিনি রাজশাহীর তানোর উপজেলার থানার মোড় এলাকায় তানোর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিলিয়নিয়ার আমিনুল ইসলামের হাতে দশ লাখ টাকার চেক তুলে দেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খান এবং জনপ্রিয় খল অভিনেতা মিশা সওদাগর डिजिटल कैम्पेन सीजन टोटी शुरू करवर्ती घोषणा ना दे चलते ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ত্রাণকর্মীদের নিহতের ঘটনাগুলোর তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুটেরেস নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন ইসরায়েলের সরকার তাদের ভুল স্বীকার করেছে এটা ইতিবাচক তবে ইসরায়েলের রণকৌশল এমন হওয়া উচিত নয় যাতে কেউ নিহত হয় সম্প্রতি গাজার দেইর আল বালাতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের গাড়িতে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী এতে নিহত হন সাতজন ত্রাণকর্মী ইসরায়েল প্রথমে এ ঘটনার দায় এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে নতি শিকারে বাধ্য হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়ে দুজন সেনা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে এবার পার্টিক্স খেলার খবর ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে নবম রাউন্ডের খেলায় জয় পেয়েছে মোহামেডান আবাহনী ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব নারায়ণগঞ্জে লিজেন্ড অফ রূপগঞ্জকে উড়িয়ে দিয়ে আট উইকেটে জয় পেয়েছে আবাহনী লিমিটেড আগে ব্যাট করে রূপগঞ্জ অল আউট হয় নিরানব্বই রানে জবাবে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের ছোট ব্যাটিংয়ে এগারোতম ওভারেই জয় পায় আবাহনী বিকেএসপিতে 
গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমিকে 9 উইকেটে হারিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আবু হায়দার রনির 7 উইকেট শিকারে মাত্র 40 রানে গুটিয়ে যায় হাজী টায়ার্স জবাবে 38 বলে 1 উইকেট হারিয়ে 41 রান তুলে জয় পায় মোহামেডান বিকেএসপি রন্ড ম্যাচে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব 73 রানে হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত তাইকোয়ান্ডো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গুলশান বাড্ডা তাইকোয়ান্ডো ক্লাব আর রানার্স আপ হয়েছে মোহাম্মদপুর তাইকোয়ান্ডো ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় ছয়টি জেলা এবং আটটি ক্লাবে 120 জন পুরুষ ও 80 জন নারী খেলোয়াড় অংশ নেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেশিয়ামে দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলকে পুরস্কৃত করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব আমিনুল ইসলাম এই সময় উপস্থিত ছিলেন তাইকোয়ান্ডো ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোর্শেদ হোসেন কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম রানা সহ অন্যান্যরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সন্ত্রাসীদের কাছে অস্ত্র এসেছে মিয়ানমার থেকে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা সরকারের ভুল পররাষ্ট্র নীতির কুফল অভিযোগ বিএনপির ঈদ যাত্রায় গাড়ির চাপ থাকলেও যানজট থাকবে না বললেন ওবায়দুল কাদের বাসে ট্রেনে যাত্রীদের স্বস্তির যাত্রা লঞ্চে যাত্রী সংকট সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্ধারণ করা হোক বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির ভবিষ্যৎ বলছেন বিশ্লেষকরা এবং পবিত্র লাইলাতুল কদর আজ রাত জেগে ইবাদত বান্ধে গীতে মশগুল থাকবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফিজ